สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับผิงเช่นเคยนะคะจากเว็บไซต์สารีนีโชด .com ค่ะก็วันนี้ก็จะมาสอนการทำเทคแบบยากกันนะคะมามาลุยกันเลยดีกว่าก็เริ่มแรกก็พิมพ์ไปก่อนนะพิมพ์ชื่อไปก่อน <coughs> แล้วก็ปรับไซส์ให้มันใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์ <coughs> จากนั้นสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะคะก็คือรูปยานั่นเองนี่แล้วก็ลากมาใส่เลยอ่ะจากนั้นก็คอนโทรลนะคะกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็มาจิ้มตรงนี้นะแบบนี้ให้มันเกิดแบบนี้นะคะทำตามผิงนะคะอ่ะจากนั้นก็ไปคลิกที่เลเยอร์ยาหรือเลเยอร์ที่หนึ่งแล้วก็กดแมสค่ะอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคจากนั้น <coughs> ก็ <coughs> มาทำบัตรกันก็เอารูปยาแบบนี้ก่อนเนาะก็หวังว่าทุกเครื่องจะมีนะคะกลาสเห็นไหมคะแล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์ปิดตานี้ไปก่อนก็ได้คะ่ะอันนี้ไม่ได้ใช้ก็ลบไปได้เลยอ่ะจากนั้นก็มาวาดเล็กไปคลิกขวานะคะแล้วก็มาปรับ <coughs> มาปรับให้มันใหญ่หน่อยนะจากนั้นก็ไปที่ตรงนี้ค่ะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็มาคลิกพวกนี้ออกก่อนนะคะอ่ะจากนั้นก็มาวาดลงไปอันนี้ถ้าจะให้ลบนะคะเออขอแพ้หมายถึงลดขนาดนะคะก็ดูที่บนแป้นพิมพ์ของเพื่อนเพื่อนดูนะคะที่ตรงบอใบไม้กับรอลิงนะคะก็จะเป็นการลดขนาดกับเพิ่มขนาด <coughs> จากนั้นก็วาดลงไปเลยนี่นะคะไปที่บัชแล้วก็ลงไปเลยอ่าจากนั้นก็คอนโทรล J นะคะแล้วก็ <coughs> ถ้ามันไม่ขึ้นเลเยอร์ให้เราเลือกก็คลิกตรงนี้นะคะ่ะโชว์ทานฟอร์มขออภัยค่ะจากนั้นก็กลับเลยค่ะกลับหัวมันนะแล้วก็กดคอนโทรลกดคอนกดชิปนะคะแล้วก็ให้มันเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็คอนโทรลอีเป็นการรวมจากนั้นก็ย่อให้มันเล็กๆหน่อยนะเนี่ยเล็กๆหน่อย <coughs> นะคะอ่าจากนั้น <coughs> ก็เอาเมาส์เนี่ยไปจิ้มที่ตรงนี้แล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้ชึบนี่แล้วก็ไปที่ Edit ค่ะนะแล้วก็ไปที่ Define Brush Preset นะคะคลิกเลยแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยนะคะแล้วก็กด OK อ่ะทีนี้เราก็จะได้ละ b r u s ใหม่นะคะก็ดีลิฟเลยเราไม่ต้องการละเราเราก็เปิดตรงนี้ออกมาจากนั้นเราก็มาละเลงกันเลย <coughs> ก่อนละเลงนะคะเราก็ไปที่บัตรก่อนแปลงที่เราเพิ่งสร้างก็คือตัวนี้นะคะนี่ถ้าเราเลือกผิดมันก็จะทําผิดเนาะเนี่ยแค่นี้เองไปเลือกตัวที่เราทําใหม่ก็คือมันจะอยู่ตัวสุดท้ายสุดเลยนั่นแหละที่เราสร้างมาเมื่อกี้นะคะอ่ะแล้วเราก็ลดขนาดลง
จากนั้นก็ไปที่ปัชนะคะแล้วก็ไปที่ตัวนี้อ่าแล้วก็ปัดตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะก็แบบนี้ละประมาณเท่านี้จากนั้นก็ละเลงเลยเห็นไหมคะมันก็จะโอเคนะนี่ก็เนี่ยค่ะเป็นอาเสร็จเห็นไหมคะเราก็จะได้แบบนี้อ่าเมื่อทำแบบนี้เสร็จปุ๊บทำเงาซะหน่อยทำยังไงก็ไปที่ตรงนี้ค่ะแล้วกด c t r l J เจเสร็จปุ๊บก็กดคลิกขวาแล้วก็ไป convert to smart object นะคะอ่าเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเครื่องหมายแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะก็คลิกขวาอีกทีนึงแล้วก็ไปที่ตรงนี้เลยอ่าจากนั้นก็ <coughs> ไปที่เอฟเฟกนะคะแล้วก็ Color Overlay แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำอืมจากนั้นก็คลิกที่ตรงนี้แล้วก็กด c t r l ค้างไว้นะคะให้มันเป็นลูกศรแบบนี้เห็นไหมคะที่ตรงนี้แล้วก็ง้างลงมาอ่าจากนั้นก็ปล่อยแล้วก็ไปวางวางล่างเพื่อเป็นเงา <coughs> แล้วเราก็ดึงเลเยอร์เนี้ยมาไว้ใต้นี้นะคะแล้วก็ปรับ Opacity ลดลงหน่อยเพราะว่าเงามันเข้มไปเนาะมันจะไม่สวยจากนั้นก็ไปที่ Max เลค่ะ <coughs> ด้านล่างนี้นะคะก็คลิกเลยแล้วเราก็มาลบซะหน่อยอ่ะถ้าตรงนี้เป็นสีขาวตรงนี้ก็ต้องเป็นสีดำนะคะกับสลักจากนั้นก็ไปที่ Brush แล้วก็ <coughs> ไปเลือกหัวบัตรที่มันเป็น <coughs> แปลงวงกลมซะหน่อยแล้วก็ปะตรงโฟกับ Opacity นะคะลงมาโอเคแล้วก็ค่อยๆลบเลยนะคะค่อยๆลบ <coughs> <coughs> เราก็จะได้เงาอ่อนๆละแต่เราก็ยังไม่พอใจนิดนึงก็เอาเงาเข้มอีกนิดนึงอ่า New Layer ขึ้นมานะคะตรงนี้ก็ลากมาไว้ข้างหลังจากนั้นก็ไปเอาแปลงตัวนี้แหละแล้วเราก็ลดขนาดแปลงลงมาหน่อยเราก็วาดลงไปเลยกดค้างไปเลยนะคะเนี่ยแบบนี้จากนั้นก็ปรับขนาดให้มันเล็กหน่อยนะแล้วก็ปรับตรง opacity ให้มันลงไปหน่อยอืมเสร็จแล้วค่ะนี่แหละเสร็จแล้วเป็นไงคะก็มีทั้งเงาแบบสะท้อนด้วยนะคะแล้วก็เงาแบบใต้เงาอีกทีหนึ่งเราก็ปรับปรับเงาได้พวกนี้ปรับได้ปรับแต่งได้นะคะลองดึงแบ็กกราวมาใส่หน่อยนี่เห็นไหมคะก็ได้แหละแล้วถ้าบอกว่าอยากเอาดอกไม้มาใส่เหมือนกับตัวอย่างนี้ทำไงนะคะก็ไงมากพิงก็ไปหารูปจากอินเทอร์เน็ตมาค่ะแล้วก็มาตัดแปะใส่ลงไปถ้าอยู่ข้างหลังก็ดึงไปข้างหน้านะคะม
แล้วก็ค่อยๆลบแล้วก็ปรับสเกลมนิดนึง <coughs> นี่แหละค่ะก็ตัดตัดแล้วก็มันแปะแปะนะคะก็ถึงขั้นตอนการใส่เอาอีกสักดอกมาถึงขั้นตอนการใส่เงาซะหน่อยนะคะก็ธรรมดาก็ลองดูผิงไปมันก็เบสิกเบสิกนะก็มาปรับเงาก็มาเล็งใส่ปรับหมดนิดนึงมันติแล้วก็ปรับอุปาสิตี้ถ้ามันเข้มกันไปเนี่ยค่ะโอเคเป็นอันเสร็จละง่ายไหมง่ายนะพิงว่าโอเคนี่เสร็จแล้วนะคะกรุบซะหน่อยเสร็จแล้วโอเคก็เป็นอันเสร็จค่ะเรียบร้อยนะคะง่ายนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเว็บไซต์ส่วนตัวของพิงไว้สักหน่อยเนาะก็คือชื่อเว็บไซต์ว่าสารีมีโชว์ .com นะคะก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำ Photoshop นะคะ Photoshop ออนไลน์ก็คือสอนออนไลน์นั่นเองค่ะแล้วก็เว็บไซต์ช่วยสอนภาษาอังกฤษนะคะรวบรวมคำศัพท์ต่างๆก็ลองมาดูที่นี่กันแล้วกันเนาะก็ฝากติดตามหน่อยแล้วกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแฟนเพจแฟนเพจสา,สารินีโชดเหมือนกันค่ะก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันค่ะก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เป็นอย่างมากเลยนะคะก็ไม่มีอะไรละค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยละกันเนาะสวัสดีค่ะ